Hello, hi, welcome all the competitive warriors and would be teachers. This is your Kiran Kodmuru. Welcome back to School Estate and Biological Science Corner Classes. So, Iroju is the 10th class ka someone in Chinote, last class. So, in the Ipogani, intermate start chedam, intermate go in Chana man the aspirants are do to unaru. Definitely the start chedam, Dantlo Elanti doubt ledu. Naku editor kuda duriki aukashamundi naku. So, almost all over to engage card and chance on the right iroju session lo baanga and ee uh, inkokati vishayam entante ee session aipogaani already nenu questions prepare cheyadam jarigindi 10th class uh, last 5 units so first 5 units aitha already release cheyadam jarigindi so kontha mandi aspirants iskodam kuda jarigindi and next 5 units vaches already prepare cheyadam jarigindi and dtp kuda ichesanu mostly ee uh, roju sayantram ledante repude raavadaniki chance undi Right, in the session, I will show you the natural resources in the session. Last uh, topic, undi. so our topic is just the exam point of view. Ma. General topic. So, what is the exam So, I will tell you the exam point of view. The exam So, natural resources. Ka so, the exam point of view is the acronym. Mountain top removal and a cotta chess on the good pet condi, Kanijal low manaki vadam jirindi mountain top removal. So, either acronym definite good pet condi. So, textbook low mana subject line a cochu, lay than other than uh, content in a cochu, ilan acronym such as the definite good pet condi, acronyms can and D. Later, the year same and under the Kachanga good pet calls in the end of the week. Long day, other than each chance echo count on the so MTR so MTR Gulab Jamgada so mountain top removal is a good good pet con acronym. Cotty and Inga which is Manaki so America they sham Gurinchi Yokachina point you were able to jerry in the America low Utpati chase in Mulu Utpati chase in Mulu one by third Okati by Mudo one two in Manidi. Automobiles rangam nundi Automobiles rangam nundi Punas chakriyam dwara ochinadi Good pet kand Punas chakriya padatilu So recycle chesa So America wa lutpa chesa 20 Iron e de tundu Iron lo motum lo So okati by muda vantu Wala desham lo net 20 automobiles e vint lo So avi damage kodama Alekunde pata bird kodam Wat nundi Thies net 20 nu in the shataman just not it 1 by 3rd automobiles rangam nundi valu utpachese uh, tvan total in mulo baanga poyinchundi adi compulsory good pet kona point okati and inga vaches manaki 1960 nundi 69 madhyalo so ee samachara kalamlo so anni deshalu kuda paryavarananiki sambandhinchinatvanti vanarulanu Chala Jagrataga Vadukuna, good pet con Chala Jagrataga Vinuich Kuna Vinuich Kodam Jerindi. So, we can make good pet calls in the year good pet con in the country. Prapanchamlo Chana de Shalu, Antakan Demundu, Pandunu, Arvai Kan Demundu. So, while the gun of one lani, Viperanga Vinuich Kodam, Kalisham Peri Podamu, Janava Peri Podamu. So, then you will see the Viper in the Telescope, especially uh, nearly E decade. Madhiro. So, you will see the Viper in the Telescope, 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 the Viper in so, 4 hours and 10 and just not like If compulsory good pet condi, last time question are done during the so okay, touch is recycle. So, puna chakriya mantamo next to chessy reuse. So, three give in your inch code montamo next to chessy reduce. Tagging chad montamo next to chessy recover. So, English terms compulsory good pet condi 4 hours low. So, sir, exam lo question adam jarindi. Okada chesi recycle, reuse, reduce, and recover. So, in all go padal compulsory good pet con. So, koko dhan go chudamu recycle and de Indian just na dite puna chakriyam. Puna chakriyam. Mana kandari telsinde puna chakriyam ande. 
సో ఒక పదార్థాన్ని వినియోగించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆ పదార్థాన్ని నుండి సేమ్ అదే రకమైన పదార్థాన్ని కొత్త ఉత్పత్తి చేసిన దాన్ని పునఃచక్రియంగా చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయడానికి ఉంది సో ఒక రకమైన ప్లాస్టిక్ని ఏదైనా ఒక రకమైన ప్లాస్టిక్ని రీసైకిల్ చేసినప్పుడు అదే రకమైనటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువుని డెవలప్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అదే రకమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువు అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఉదాహరణకు పిల్లలు ఆడుకునే టాయ్స్ ఉన్నాయి సో మామూలుగా డిస్పోజబుల్ కప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ప్లాస్టిక్ సో ఈ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజబుల్ క్లప్స్ కప్స్ ఎప్పుడైతే యూస్ చేసి త్రో చేస్తాము సో ఆ కప్స్ నుండి ఆ ప్లాస్టిక్ నుండి మళ్ళీ తిరిగి అదే రకమైన ప్లాస్టిక్ కప్ ఉత్పత్తి కావాల్సింది అంతేగాని ఈ ప్లాస్టిక్ తీసుకెళ్ళేసి చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే టాయ్స్ చేస్తాము లేదంటే ఈ ప్లాస్టిక్ని తీసుకెళ్ళి డిస్పోజబుల్ వాటర్ డ్రింకింగ్ గ్లాసెస్ తయారు చేస్తామంటే అలా కాదు సో ఒక రకమైన ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ చేస్తారంటే సేమ్ అదే వస్తువు తయారు చేయడానికి మాత్రమే ప్లాస్టిక్ని వినియోగిస్తారు సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రీసైకిల్లో అండ్ రీయూస్ రీయూస్ అంటే మనకు తెలిసింది తిరిగి వినియోగించుకోవడం తిరిగి వినియోగించడం సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మనకి రీసైకిల్లో ఏమేమి రీసైకిల్ చేస్తారంటే ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్తో పాటుగా గాజు కూడా రీసైకిల్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోహాలను కూడా రీసైకిల్ చేస్తారు సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం పాయింట్ చెప్పుకున్నాము సో ఆటోమొబైల్స్ నుండి ఒకటి బై మూడో వంతు ఇనుము అనేది అమెరికా వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే ఇనుములో భాగంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ కూడా మనకు లోహాలు ఏవైతున్నా లోహాలని తిరిగి మనము పునశ్చక్రియ పద్ధతిలో పెంచు లైక్ సో మనం ఏమైనా ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు లైక్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రీసైకిల్ చేసేసి మళ్ళీ సో సపరేట్ వేరే ఆర్నమెంట్ తయారు చేయడానికి చేస్తాం ఇలా మనకి ఏంటంటే సో లోహాలు కానివ్వండి గాజు కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే రీసైకిల్ చేస్తుంటా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ గాజు అంటే గాజు వస్తువులు పగిలిన వస్తువులు కావచ్చు రా రా గ్లాస్ కావచ్చు ఇక్కడ తిరిగి వినియోగించడంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గాజు బాటిల్ అని వచ్చింది అనుకోండి సో మరి పునః చక్రియం కిందికి వస్తుందా పునః వినియోగం కిందికి వస్తుందని చూసినట్టయితే గాజు బాటిల్ వచ్చేసి మనకి రీయూస్ కిందికి వస్తుంది తిరిగి వినియోగించుకోవడం కింద వస్తుంది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కూల్ డ్రింక్ తాగుతాం మా గ్లాస్ మన అక్కడ అది ద బాటిల్ గ్లాస్ బాటిల్ వచ్చేసి మళ్ళీ షాప్లో అలాగే పెట్టేస్తాం ఏం చేస్తారు దాన్ని క్రష్ చేస్తారా ఏమి చేయరు దాన్ని మళ్ళీ అగైన్ రీయూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలా కొంచెం పాత అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ కావడం ఇక్కడ చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ పడడం అయినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తిరిగి రీసైకిల్ చేస్తుంటారు మళ్ళీ దాన్ని క్రాష్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ గ్లాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం సేమ్ బాటిల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పగిలిపోయిన గాజులు వచ్చేసి రీసైకిల్ కిందకి వస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజు బాటిల్స్ డ్యామేజ్ కానీ ఉన్నాయంటే రీయూస్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా కొన్ని వాటిని ఏంటంటే వస్తువులని తిరిగి వినియోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని రీయూస్ కిందికి చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే తగ్గించడం సో ఏం తగ్గించాలి అని చూసినట్లయితే ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వ్యర్థాలను అయినా తగ్గించాలి వ్యర్థాలను తగ్గించాలి నెక్స్ట్ వృధాని అరికట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోండి వృధాను అరికట్టాలి సో వృధాని అరికట్టాలంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాం లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేయడం సో ఇక్కడ ట్యాప్ లీక్ అవుతుంది ఆ ట్యాప్ లీకేజ్ని తగ్గించడం లేదంటే ఎక్కడో మనం బయట వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడో పైప్ లీక్ అవుతుంది సో మన సో అండ్ సో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకో లేకుంటే గ్రామ పంచాయతీలకు ఇంటిమెంట్ చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేయించడం ఇలా వృధాగా పోతున్న వాటిని వృధాగా పోతున్న వాటిని అరికట్టడానికి ముఖ్యంగా మనం ఈ పద్ధతిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వ్యర్థాల ఉత్పత్తిని కూడా తగ్గించడం రెడ్యూస్ చేయడం సో ఇవి వచ్చేసి మనకి రెడ్యూస్ కిందకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రికవర్ ఏదైనా ఒక వనరును తీసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వనరుని మన స్వార్థం కోసమో లేకుంటే మన అభివృద్ధి కోసం వినియోగించుకున్నప్పుడు తిరిగి ఆ వనరులు మళ్ళీ అక్కడే ఉండేటట్టుగా జాగ్రత్త పడాలి సో దాన్ని ఏమంటామంటే రికవర్ చేయడానికి చెప్పుకుంటాం ఉదాహరణకు మనకి రోడ్స్ వేస్తూ ఉన్నారు సో రోడ్స్ వాయిడరింగ్లో పెద్ద పెద్ద చెట్లను తీసేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో లేకుంటే ఇంకేదో చేస్తున్నారు ఇలా పెద్ద చెట్లను తీసివేసినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ వేరే దగ్గర నుండి పెద్ద చెట్లని అలాగే తీసుకొచ్చి నాటినట్లయితే రికవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఏదో చిన్న మొక్కలు నాటామనుకుంటే దాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతూ ఉంటుంది సో అలా పట్టడం చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ ఈలోగా అయ్యేటువంటి నష్టం మొత్తం కూడా అవుతుంది సో అలా కాకుండా సో ఈ
ఈ వనరులను సంరక్షించే వాళ్ళకి గుర్తుపెట్టుకోండి వనరులను సంరక్షించే వారికి సంరక్షించే వారికి పర్యావరణ మిత్ర బహుమతి ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి పర్యావరణ పర్యావరణ మిత్ర బహుమతి ఎవరికి ఇస్తారని చూసినట్లయితే ఇలా సహజ వనరులు ఏవైతేనో వీటిని సంరక్షించే వారికి సపరేట్గా పర్యావరణ మిత్ర అనేది ఒక అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక అవార్డు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఐయుసిఎన్ ఐయుసిఎన్ సంస్థ గురించి మనం వినే ఉంటాము సో ది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఎవరు స్థాపించారు అని చూసినట్లయితే ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాలు సో ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రైవేట్ అండ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్ సో ఇద్దరి సహకారంతో ఐయుసిఎన్ని నెలకొల్పడం జరిగింది సో మరి ఐయుసిఎన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో పర్యావరణ సంరక్షణను రూపొందించింది పర్యావరణ పర్యావరణ సంరక్షణ కార్యక్రమం సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా పర్యావరణ సంరక్షణ కార్యక్రమం ఎవరు రూపొందించారు అని చూసినట్లయితే ఐయుసిఎన్ రూపొందించారు ఐయుసిఎన్ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో స్థాపించబడింది ఈ ఐయుసిఎన్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో పర్యావరణ సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అండ్ మరి ఐయుసిఎన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఆపదలో ఉన్న జాతులు లేదంటే ప్రమాదం అంచున్న జాతులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సంరక్షిస్తుంది ఆపదలో ఉన్న జంతువులు లేకుంటే ఆపదలో ఉన్న జాతులను సంరక్షిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి సంరక్షణ కేంద్రాలు సంరక్షణ కేంద్రాలు నెక్స్ట్ జాతీయ ఉద్యానవనాలు జాతీయ ఉద్యానవనం వీటి వీటి యొక్క అంశాల స్థాయిని పరిశీలిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అంశాల స్థాయిని ఐయుసిఎన్ వాళ్ళు పరిశీలించడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఐయుసిఎన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఆపదలో ఉన్న జాతులను కాపాడడం నెక్స్ట్ సంరక్షణ కేంద్రాలు నెక్స్ట్ ఏవైతే జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జాతీయ ఉద్యానవనాలు కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ కావచ్చు ఉద్యానవనాలు ఏవైతే వీటి యొక్క ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అక్కడ ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి వాటి యొక్క అంశాల స్థాయిని పరిశీలించడానికి ఐయుసిఎన్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఈరోజు సెషన్ వెరీ లిటిల్ సెషన్ సో దీంతో టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అయిపోయింది సో మ్యాక్సిమమ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ డిటిపి నుండి మనకి కాల్ బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే రూపొందు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో క్వశ్చన్స్ కూడా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనకి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైంటుంది క్వశ్చన్ స్థాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సో ఇవి కూడా అదేవిధంగా ఉంటాయి సో మేబీ రేపు నేను చెప్తాను వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది సో ఈరోజు ఈవినింగ్ అయితే నాకు డెఫినెట్గా కాల్ వస్తుంది నేను పోయి కలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో మీరు మాత్రం సీరియస్గా కంటిన్యూ చేయండి ప్రిపరేషన్ ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ నుండి ఎప్పుడు ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే ద డిసిషన్స్ అన్నీ చాలా ర్యాపిడ్గా ఫాస్ట్గా క్విక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ అ